Co je to čas? A dokážeme jej spolehlivě měřit? Když uslyšíte takovéto otázky, nečekejte jednoduché a jasné odpovědi. Píše se připravte na to, že každý pokus odpovědět vygeneruje sadu dalších otázek. Například, pamatujete si minulost? E, tak co to je za otázku? Samozřejmě. Ale skutečně víte, co si to pamatujete, když si pamatujete uplynulý čas? A nebo co je pro vás přirozenějším zobrazením času? Monotónní pohyb kivadla, hodin e, pověšených na stěně? A nebo proud řeky, který do nenávratné dály odnáší vaši lodičku z kůry? Filozof Aristoteles nabízí takovéto zobrazení. Čas je znázorněn pohybem těles a jejich dráhou. Velikost a délka dráhy a množství pohybů, z kterých se skládá, poukazuje na množství času, který se dá takto počítat. Čas je počítaný pohyb. Jiný filozof, Augustinus, nesouhlasí. Kde pak, milý Aristotele, takhle to nefunguje. Čas nesouvisí s pohybem. Vždyť my už známe ten příběh z Bible, kdy Jošua požádal hospodina, aby zastavil slunce, aby bitva mohla být dokončena ještě za denního světla. Slunce a měsíc stály na nebi a bitva byla dokončena. Pomsta na nepříteli byla dokonána. Čas plynul dál. Čas nesouvisí totiž s pohybem, Neměříme ho pohybem, ale měříme ho dojmem, který v našem duchu zanechávají události, které se odehrávají od našeho narození až do naší smrti. Fyzik Isaac Newton osvobodí čas od pohybu i od událostí. Čas je pro něj naprosto nezávislá samostatná veličina, která si plyne zcela rovnoměrně, bez ohledu na to, co se ve vesmíru děje, nebo jestli se vůbec něco děje. Čas je jenom položkou v rovnicích, které umožňují počítat, jak se tělesa pohybovala, jak se pohybují, nebo jak se budou pohybovat. Tyto rovnice jsou vlastně takový stroj času a svět je pro fyziku souborem deterministických, to je dobře spočítatelných systémů, v nichž minulost i budoucnost není žádným tajemstvím. Na rozdíl od obyčejného člověka, který se musí ubírat po jednosměrné cestě života, stříc neodhadnutelné budoucnosti bez jakékoliv možnosti návratu do minulosti. A fyzika mu v tom v žádném případě nepomůže. Pak je ale skonstruován parní stroj. Snaha optimalizovat tepelné procesy vede ke zrodu nové fyzikální disciplíny termodynamiky. Tepelné procesy mají totiž tu zvláštnost, že přecházejí pouze z teplejších těles na chladnější a tento proces je nevratný, stejně jako naše pouť životem. Entropie, tady tento klíčový pojem termodynamiky, se tak vlastně stává jakýmsi spojovacím článkem mezi existenciální filozofií a tehdejší fyzikou, protože ukazuje, že všechny systémy, neživé i živé, včetně člověka, postupují jednosměrnou cestou nevratným způsobem ke konečné rovnováze. Pohyby velkých těles ovšem v tomto okamžiku už nehrají významnou roli. Je třeba sledovat pohyby velkého množství těch nejmenších atomů a molekul a k tomu už se zase moc nehodí rovnice a zákonitosti newtonovské fyziky. A místo nich nastupují statistické zákonitosti a deterministický popis světa už není příliš použitelný, protože budoucnost je předpověditelná jenom s určitou mírou pravděpodobnosti, což dále a více zbližuje živé a neživé systémy. Einsteinova teorie relativity aby udělala radost Aristotelovi. Pravděpodobně, protože říká, že všechny vstažné soustavy počítají svůj čas sami pro sebe a toto počítání záleží na tom, jak se ty soustavy pohybují. Současně by ale mohla přitakat i našemu pocitu nevratnosti, protože říká, že teoreticky by snad bylo možné cestovat do budoucnosti, ale v žádném případě se nemůžeme vrátit do minulosti. Kvantová mechanika, ta nám to trošku komplikuje, protože studuje procesy, které se zdají perfektně vratné. 
Naštěstí tyto procesy zůstávají uzavřeny na subatomární úrovni a při kontaktu s makrosvětem se poslušně srovnají a mašírují nevratným způsobem jako všechny ostatní. Další teorie 20. století, teorie chaosu, uštědřuje další ránu deterministickému popisu světa a utvrzuje roli nevratných systémů, jejichž budoucnost je předpověditelná jenom s určitou mírou pravděpodobnosti, stejně jako náš život. A tady jsme možná na stopě. Lidová moudrost nás totiž poučuje, že je marné honit bicha. Je pozdě honit bicha. Vlastně tím neříká nic jiného, než že události a děje, které tvoří trajektorii našeho života, jsou nevratné. I kdyby se nám náhodou nějakým zázrakem podařilo vrátit do rozhodujícího okamžiku v minulosti, je tady kvantová mechanika, která nás upozorňuje na to, že bychom nemuseli změnit naši současnost, ale pouze bychom vytvořili novou dějovou linii ve vývoji vesmíru a našeho života a ta původní by zůstala stejná, nezměněná. I kdyby toto byly jenom spekulace a nic z toho nebyla pravda a my jsme se mohli vrátit do minulosti a tam změnit nějaký minulý okamžik, je tady teorie chaosu, která nás velmi důrazně upozorňuje, že nikdy nebudeme dostatečně přesně vědět, s jakým výsledkem bychom tuto současnost změnili. Vypadá to tak, že nevratnost, nezměnitelnost a neodhadnutelnost jsou charakteristiky časového plynutí, na kterém se zhodne lidová moudrost, naše zkušenost, existenciální filozofie a nakonec i současná fyzika. Vypadá to, že pravým skutečným jménem času je nevratnost. Nevratnost událostí. Tak, jestli jste dobře poslouchali, nebo spíše, jestli se mi to podařilo dobře vysvětlit, nebude pro vás žádný problém, abyste správně dolů do komentářů odpověděli na následující otázku. Kdy budete mít více času? Když se kolem vás nebude nic dít a vy nebudete mít nic na práci? A nebo když se účastníte mnoha událostí a budete mít hodně práce? Tak neváhejte a pište.